Magandang araw. Um, ito na yung continuation ng paggawa ng simple inventory web application at ang main focus ko dito ay makagawa ng database. Last time may, may business requirements ako kaya um, kaya gagawin ko yung database. At para dito, uh, SQLite ang gagamitin ko. Magaan lang naman kasi itong web application ko kaya SQLite lang yung o oh, SQLite kung paano man i-pronounce or SQLite yung gagamitin ko. Uh, hindi, na, hindi na kasi kailangan mag-install pa ng kung ano man eh. Uh, halimbawa sa MySQL o Postgre, meron pa yung ini-install eh. Uh, pero syempre sa mas malaking application, uh, hindi na uubra tong si uh, SQLite. Anyway, gawin ko na itong database. Para gawin yung database, gagamitin ko yung um, tool or module na tinatawag na Flask SQL Alchemy. At ito ay extension ng SQL Alchemy na para sa Flask. At yung SQL Alchemy ay parang ORM or Object Relational Mapper. Ang ibig sabihin nito, meron siyang... Uh, Uh, predefined function for database access at ready to use na siya. At pwede ko rin gawin yung manual na database pero masyadong matagal yun at mas maigi yung SQL Alchemy. At hmm, hindi lang naman kasi basta-bastang predefined functions itong meron si SQL Alchemy. Alchemy. Considered niya na rin dyan yung, yung best practice sa pag-access ng data. Kunwari yung memory handling, speed, at iba pa. So, dito, i-close ko muna itong application. At, nb install last SQL. Uh, dahil nasa virtual uh, environment ako, ganyan yung yung syntax ko pag install. Hintayin ko lang. At kailangan ko ng sudo access. Uh, after ko ma-install, nandito niya siya sa pip file ko. So, babalik na ako sa app.py, py. Uh, una, kailangan ko i-define yung database URI. Ang URI is uh, Uniform Resource Identifier. At ang ibig sabihin lang naman nun ay i-define natin um, um, ituturo natin kay Plus kung nasan yung database. Para gawin yun, uh, ganito lang. App.config, tapos but, um, SQL Alchemy, dapat nakakapslak lahat. Database underscore URI. Tapos yung pangalan ng, yung path, SQ, SQLite. Nahirapan ako mag-type at magsalita eh. db.sqlite. At uh, note lang na relative path, kaya tatlo yung forward slash na yan. Re relative path kasi yung ginawa ko. Bali sa, sa base directory siya mapupunta, dito lang. At hindi, hindi naman yan palaging uh, three forward slashes. Sa MySQL or Postgre, iba din yung, uh, yung parang setup para dito. Next naman ay uh, i-instantiate ko yung uh, SQL Alchemy. Okay? So para gawin yun, kailangan ko i-import yung module na uh, SQL Alchemy. So from Flask SQL Alchemy. Import At tapos gagawa ko ng object na db db Yan yung magiging oops. 
Yan yung magiging database ko. Um, de, parang database variable. Tapos ang instantiate ko yung um, SQL Alchemy. Tapos ipapasok ko yung app para connected siya dito. Uh, yun nga, ikinasa ko tong app kasi yung nandito sa app yung com configurations saka yung model classes na gagawin ko. So gagawa ko ng model class para sa um, user. So, class user db dot model at nasa business requirements ko yung mga fields at hindi pala ako nakapaglagay ng wala pala ako nalagay na fields anyway three fields lang naman to so dito uh, id is equals to db dot column loom db dot um, integer tapos um, comma primary key is equals to true tapos username is equal db dot column db dot string siguro 10 characters lang para sa user Tapos unique is equal to true. At yung ID unique rin siya. Pero hindi na nakaspecify na unique. Kasi pag sinabi mong primary key is equal to true, uh, automatic na yan. Tapos si password is equal to db.column db.string. Siguro 200 lang yung password. At wala na pala ang kailangan gawin dito. Uh, tingnan ko nga kung tama yung syntax. Kompleto yung... Okay. Dahil nga pang single user lang to, kaya konti lang yung user fields. etong ID lang yung identifier. Tapos username nga uh, string na may 10 characters lang. Tapos yung password. At itong unique pala, hindi rin magmamatter kasi uh, single user lang. Pero uh, iwanan ko na lang siya dyan. As true. At gagawin ko naman yung ibang uh, ibang model class katulad nito. 1, 2, 3, 4, 6. So gagawa ko ng class na Para sa padak. db.model Tapos gagawin ko yung id column. id. Copy ko na lang to. Pareho lang naman sila. Tapos yung code. Ito yung product code. db.column db dot string at uh, siguro pwede na yung uh, 30 characters masyado na nga malaki yan unique true tapos product name db dot column db dot string Siguro 50 characters. Masyado na rin malaki. At okay, wala na pala akong kailangan gawin dyan. Ano pa ba yung isa? Um, quantity. db.column db.integer Tapos, kailangan ko rin yung created at db. Column db dot date time. Tapos talaga ko siya ng default na equals date time dot utc now. Copy ko siya at gawa pa ko ng isa. Dated at 
Okay, si ID, okay, required yan. Or, I mean, part of standard na laging may primary index sa data, database table. Para nga sa database relationship. At next, may code din ako. At ito yung i-input ng user. So, dapat unique rin siyang string kasi dapat hindi ka magkaroon ng duplicate product. At yung name naman ay para sa actual name ng product. At string din siya. Quantity integer. At itong dalawa, um, time timestamp lang kung kailan na-create or kailan na-update. At dahil pala meron, gumawa ako ng uh, default um, date time, kailangan kong i-import yung date time module dito sa taas. Dito from date time import or date. Sa Python kasi nakahiwalay na module yung uh, date time functions. So, para magamit ko yung date, itong function, itong function na to, kailangan ko siyang i-import. Standard naman na bago mo magamit yung function, kailangan mo laging i-import. At babalik din ako ulit sa requirements at uh, gagawin ko naman tong si adjustment. Gawa ko ng class adjustment. DB dot model. At kailangan ko nga pala ng adjustment header tsaka detail dito. Pero baka uh, para lang yung status ng isang, hindi ko na isisave yung status sa uh, lines. Nasa header na lang yung status. Tapos um, ililink ko na lang lahat ng detail dito sa header. Um, kailangan ko rin ng ID. Tapos gawa ulit ako ng um, description. At db.column db.string siguro third, uh, 50 characters yung description or 30 na lang siguro. At uh, Siyempre, pag may header, dapat meron din akong detail. So, class. At hindi, um, depende rin kasi sa requirements ng app na gagawin. So, kung iba yung requirement yung kunwari may nanonood man dito, at hindi nyo na kailangang kopyahin itong ginagawa kong adjustment header tsaka detail. Ang focus lang naman dito yung product crude. So, you, pwede niya skip yung video. Tapos, um, kailangan ko pa rin ng ID. At quantity adjust. At uh, dahil meron pala akong header tsaka detail, kailangan meron akong link sa isa't isa. Paano ko gagawin yun? Uh, sa pamamagitan ng re uh, relationship, kailangan ko mag-define ng relationship dito sa header. At uh, tatawagin ko siyang adjustment details. Tapos ang magiging value niya ay db.relationship. At dito, kung ano yung pangalan ng class na ililink natin, kailangan ko siyang ilagay dyan. Tapos, kailangan ko ng backref or backreference. At tatawagin ko lang siyang adjustment reference. 
At itong si adjustment detail na to. Ay isipin lang natin na para siyang uh, virtual field, hindi siya physical field. At ito yung adjustment na to. Adjustment detail ay pangalan ng class na ililink. At itong back reference naman ay yung pang reference pabalik. So dito naman sa details, gagawa ko ng isa pang field na adjustment header underscore id. Tapos db dot column db dot um, integer db db dot foreign key paano ba liitan to At ito ay isang field lang din. Tapos ito yung in type niya. Isa siyang integer. etong foreign key, um, siya yung actual database field ng adjustment header. Ito. Yung header na yun sa taas. At teka lang ha. Para malinaw. Kasi ito nakapascal naka kay siya. Kasi pag nakreate yung database, magiging ano siya yung may underscore. Pero para mas malinaw, i-override ko na lang dito sa video para mas, mas makita. Table name. Detail. Uh, para mas bivowal yung mga table names. Tapos ilalagay ko na rin, lalagyan ko na rin siya dito. Lahat na lang. Okay. So, ito, uh, adjustment underscore header, mas kita na dito. So, ito yung field na tinutukoy niya dyan. Yun yung magiging foreign key. So, lalagyan ko na lang din ng table name to mga to. Kahit hindi naman kailangan. Para lang mas, mas kita. At gusto ko rin pala may link yung adjustment detail sa product dito. At kasi kung i-display ko yung product detail sa adjustment screen, kailangan kong ipakita yung product uh, details. At ayaw ko naman uh, gumawa ng redundant fields dito sa adjustment detail para lang dun. So ililink ko na lang siya sa product table para mas madaling i-access at wala nga redundant or paulit-ulit na fields para gawin yun. Um, ganito lang. Product ID. Gagawa ko na isa pang link. DB, DB dot column. DB dot integer. DB dot for a key. So ngayon, nakalink na at i-build ko na yung uh, at naka uh, naka-build na yung relationship ng header tsaka detail. Parang may kulang ako dito. Dapat nakalink din nga ba siya dun? Wait lang. At yun nga, nagawa ko ng link ng detail papunta dun sa product. So, ito yung kulang ko dito. So, kailangan ko rin siyang magawa ng foreign key. Or, ay hindi pala. 
relationship. So, um, kasi tinipe ko na siya kanina eh. Bale, pinaste ko na lang siya. So, katulad lang siya nito, adjustment detail. Gumawa lang ako ng line. Tapos, uh, gumawa ako ng relationship. Uh, kung ano man yung class na to. Tapos, nag-define din ako ng um, uh, reference. At, uh, Gawin ko naman yung purchase header na nandito sa yung ability to purchase. Gagawa ulit ako ng isa pang class na class purchase header. db.model at lagyan ko ng table name na Purchase header. Tapos kailangan ko rin ng ID. Tapos description. Pareho lang siya nito. Uh, string lang din siya na may 30 characters. Tapos dito, kailangan ko ng status. Tapos db.column db.string Siguro 30 characters. Uh, uh, tapos magde-define rin ako ng relationship. Uh, katulad dito sa adjustment header. So, kakapi ko na lang siya. At ang relationship niya ay purchase details. Purchase details. Tapos magiging purchase detail to. At purchase reference. At gawin ko na yung purchase detail etong class na to. So ganito lang. Class. Ganun pala ulit. Tapos, db.model. Tapos, kailangan ko rin ng specify ko yung table name as purchase detail para mas viewable. Kailangan ko rin ng ID. Tapos, kailangan ko ng quantity purchase equals to db.column at db.integer Tapos kailangan ko rin ng um, quantity receive at same lang din naman siya Tapos kailangan ko ng um, foreign key um, para malingkot to sa, dito sa purchase header Pwede ko nang i-copy itong adjustment header na to Tapos gawin ko na lang siyang, uh, oops, ito pala, purchase header ID. Tapos integer, ang magiging foreign key niya ay itong table na to, purchase header. At ilink ko na rin siya sa product, so kakopy ko na lang itong uh, so, kasi kada purchase din, pwede rin ako maglagay ng grid. Tapos, instead na i-define ko ulit yung mga fields ng product para makuha mo yung name at yung, yung ibang detail, um, ililink ko na lang siya para walang redundant na field. So, product ID. At same lang din siya dyan. Tapos, gagawa na rin ako ng relationship dito. Magigis siyang purchase line. Tapos ito, yung pangalan ng class. Purchase detail. Tapos yung aking back reference na purchase detail. Save. 
At actually kanina pa ako nagta-type dito pero nasaan ba yung database ko? At puro model class kasi yung ginawa ko kasi double purpose kasi yung model class dito eh. Una, uh, magagamit mo yan sa mismong app panggawa ng records. Tapos pangalawa, siya yung susundan ni SQL Alchemy para gumawa ng actual database. So para gawin yun, punta lang ako dito sa terminal tapos i-type ko yung Python um, tapos uh, uh, type ko tong from app import db. So ini 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 import ko tong app na to. At teka lang. Meron siyang warning na SQL as no relationship. Home inventory as no add relationship. As no attribute relationship. DB dot relationship ah ito malaki yung ano ko yung r ulitin ko lang at bakit meron meron pa rin ba meron pa rin okay so wala ng error at meron pa rin pala at uh, ito lang naman ay warning lang naman to eh. Um, copy ko siya. Sabi niya kasi, um, ito nag-add daw siya ng significant overhead na kung ano man yung gusto niyang sabihin. At uh, um, madidisable daw to kasi null yung value nito eh. So sabi niya, i-disable niya rin to. So para wala ng warning, ako na mismo yung magdi-disable sa kanya. Lagi ko lang siya dito sa app.config. Tapos i-paste ko yung uh, something na yun. Tapos gagawin ko siyang false. Tapos i-try ko ulit i-import. At yun, wala ng error. At, um, tapos itatype ko lang yung db.create uh, underscore all. Tapos parenthesis. Pag in-enter ko yan, Walang nangyayari sa dito. Pero pag binuksan ko itong uh, in-expand ko, gumawa na siya ng db.sqlite. Kasi yung single command na yun kanina, siya yung gumawa ng database file. Tapos, uh, yun na yung database ko. Uh, hindi ko na open yung file kasi wala naman akong database viewer at nang weird lang nung itsura niyan pag pinilit kong buksan sa VS Code. At medyo matrabaho talagang gumawa ng database kasi uh, dapat may overview ka na sa buong system bago mo gawin. Uh, kaya nga importante na mayroong business requirements para may susundan kang flow. At bago ko i-end yung video, parang ipakita ko muna dito yung database relationship na ginawa ko kanina. At kailangan ko ulit mag ng Python code. Pero this time, mag-exit na ako dito. Uh, ilalagay ko na lang siya sa isang Python file para hindi mawala yung mga previous kong tinipe. So, initialize database.py uh, dito, dito gagawin ko yung, uh, yung import kanina sa so from app, import db. Tapos bukod sa app, i-import ko na rin yung ibang class na ginawa ko. Kunwari si user C adjustment adjustment tama ba header adjustment detail para lang mak makuha ko yung relationship at uh, parang kulang pa yung kailangan kong gawin db user import ko na rin yung product class hala
Tapos, uh, kanina tinipe ko yung uh, ito, db.createAll. Ito nasa baba. db.create underscore all. Save ko yan. Tapos, uh, para hindi ako mag, uh, magkaroon ng issue, burahin ko muna itong db.sqlite ko. I-recreate ko rin naman siya to trash. Uh, so, gag gagawa muna ako ng object na um, product. So, kunwari, gagawa ko ng copy ko. Is equals to yung pangalan ng product class. Tapos, parenthesis, open, close. As code, ito yung mga field na dinefine ko kanina. Sabihin ko, kpkb. Uh, copy ko. Tapos, lalagyan ko siya ng name. Sabihin ko siyang copy ko black. Black. Tapos, lagyan ko siya ng initial quantity na sabihin natin zero. At tapos maglalagay ako ng db.session.add copy ko. db.session.commit Yung sa crude na sinasabi ko, ito yung create. So, to, dalawang syntax na to, isi-save niya yung copy ko itong bagong record dahil nga pinasa ko siya dito. Isi-save niya yun sa database. Tapos, gawa rin ako ng adjustment um, adjustment header. Adjustment, alam yung pangalan ko. Adjustment header. Tapos, lagyan ko lang siya ng description na stock adjustment. At Uh, yan lang naman yung field nun. Uh, at yung mga ID pala, hindi na kailangan i-define, pati yung date, kasi nga uh, may default na value na sila. Tapos, i-commit ko rin siya sa db.session.add adjustment. db.session.commit So, ngayon, dalawa na yung isi-save ko sa database. Isang product, tapos isang adjustment header. Tapos, so, gawa rin ako ng adjustment line. So, adjustment detail, kunwari. Adjustment detail. Ano ba yung field ko? Nakalimutan ko. So, si adjustment detail, meron siyang quantity adjust. Lagyan ko lang siya ng, kunwari, 1. Uh, so, sampu siguro. Tapos, ito na yung adjustment reference. Is equals to ay, hindi pala ito nga. Para mas makita. Lilitan ko. Ito yung kailangan kong ilagay na adjustment reference. Kasi siya yung header. Yung, siya yung itong sinasabi ko ng adjustment. Ito yung back reference na kanina. Yung parang virtual field. So dito si SQL Alchemy ang, ang, gagaw, ang gagawa ng link. Bali isi-save lang niya yung ID ng header. Kung ano man yung ID nito dito sa detail sa, sa, sa field kanina na adjustment header ID. Tapos, i-commit ko rin ito. db.session.add adjustment detail. db.session.commit
Okay. So ngayon, nakapag-add na ako ng tatlong records. Isang product, isang adjustment header, tapos isang adjustment detail. At parang may kulang sa adjustment detail ko. Kailangan ko ilagay yung product ko. So, um, ang field ko para doon ay product ID. Tama ba? Kailangan ko ilagay yung product ID. At, okay. Since naka-reference pala yung product ID ko, pwede ko na lang siyang gamitin dito. Parang uh, adjustment underscore detail is equals to copy adjustment header adjustment detail Subukan ko lang muna para Okay, pasensya na ako pinost ko ulit. Naguluhan kasi ako ng konti. So, balik tayo dito sa adjustment detail. So, kumuha lang ako ng class na adjustment detail. Tapos nilagyan ko siya ng quantity to adjust na 10. Itong quantity adjust ay field nito. Tapos, ito namang adjustment reference, siya yung, uh, yung reference, yung back reference na to. At ganun din dito si adjustment detail. Siya yung back reference para sa uh, product. Para sa product. Adjustment detail. Okay. At ang ibig sabihin lang naman ng mga references na yan, uh, isi-save nila yung yung um etong ID isi-save nila yung kung ano man yung yung header nito kasi nga naka-reference siya isi-save niya yun dun sa sa field na to tapos ganun din sa product ID at uh, ngayon dahil meron na akong mga records at uh, teka lang etong ito sinave ko na eh may tatlong records na ako isang query lang yung gagawin ko tapos malilink ko na lahat sila at kunwari dito, get the values, get adjustment. At nga pala kanina may error akong typo dito, kaya nag error yung, yung, yung logs ko sa baba. Adjustment header. Um, dot query dot filter underscore by id is equal to one dot first patch ko lang yung um, yung adjustment header kanina at tapos yan um Ma-access ko na lahat ng values ng tatlong tables kasi meron silang relationship. Ganito, print ko yung uh, get uh, adjustment.description. Siwalay ko na lang na print yung iba. Get adjustment.
At ito pala yung zero na nilagay ko kasi si header possibly siyang maraming details. Pero dito sa testing ko, i-access ko lang yung unang detail. Kaya zero yan kasi nga zero based yung, yung list sa Python. At ah, pwede ko rin ma-access yung product record. So get adjustment dot adjust and details zero parang mas may exit dot At okay, itry ko na para makita ko yung result. So, Python. Ito na, trinay ko siya kanina. At may error siya. Invalid syntax. Adjustment header that query. Ah, wala akong equal sign. Okay. Ayun, nag-message na siya at na-access ko na siya. Yan yung masaya sa paggamit ng ORM. Madali lang gamitin. Medyo matagal nga lang i-setup. Kasi itong stock adjustment sa header to naka-define eh. Tapos itong quantity naman na to, ito yung adjustment detail quantity. Tapos itong dalawa ay nasa product table. So kung mapapansin nyo dito, isang query lang yung ginawa ko. Pero dahil nga may relationship siya, na-pick up pa rin siya. So, i-delete ko lang yung aking db.sqlite kasi may idadagdag pa akong ibang kailangan ko. Iko-comment ko lang yung adjustment detail pati yung product pero may iwan yung create all at kailangan ko rito ng uh, purchase header. Purchase. Mga default value lang naman to. Tapos pala gagawa ko ng default user account. Dev user is equals to user, yung class, instantiate ko lang. Tapos username is equals to dev. Password is equals to dev. At yung ID auto increment na yun. I-run ko lang ulit to. Python initialize database at my. At nagawa na siya ng bagong file. At yun, tapos na nga yung database ko. At titigil muna ako dito. Salamat.